Mudanças consideráveis para o próximo Grande Prêmio, ou melhor, próximo final de semana de Grande Prêmio lá no Azerbaijão. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Put. Vamos conversar sobre essas mudanças que teremos no Grande Prêmio do Azerbaijão, começando pelo seguinte. Por que mudar alguma coisa no final de semana de corrida? Você deve se lembrar que, recentemente, o CEO da Fórmula 1, o Stefano Domenicali, afirmou que, se fosse por ele, os treinos livres acabariam, principalmente porque você tem hoje em dia as sprints para dar uma animada no final de semana, e a ideia é fazer com que os três dias do final de semana de corrida tenham alguma importância e tenha alguma imprevisibilidade. Nós fizemos um vídeo sobre isso, conversamos sobre benefícios e tal, então, se você quiser, deve aparecer um card aí em cima, alguma coisa assim, ou então você dá uma olhada aqui no canal, que você vai achar porque é um vídeo recente. A ideia é justamente você ter um a mais além das sprints, porque a sprint por si só já traz uma mudança no formato do final de semana, com a classificação acontecendo na sexta-feira, e aquilo que for o resultado final da sprint é o grid de largada para o domingo. Muitas equipes são mais conservadoras na sprint, gera menos pontos, você tem talvez um risco muito grande para ganhar uma ou duas posições na largada em si, no grid para o domingo, sem contar que se bater, se tiver algum problema, você tem que repor essas peças. As equipes até ganham uma compensação financeira, mas dependendo do dano que acontece numa sprint, vamos supor que o cara bate e tem ali um, um acidente feio, bateu a uma velocidade alta, 200 e tantos por hora, 300 por hora, isso vai fazer com que o cara tenha um prejuízo, a equipe tenha um prejuízo por si só, porque a compensação financeira que a FIA dá não cobre os custos de um reparo total. Então é um risco muito grande para um retorno muito pequeno. O que, que acontece? A ideia é justamente você fazer alguma coisa com a sexta-feira, e na sprint em si, no final de semana de sprint, você tem aquele treino livre 2 que fica perdido ali. Porque como a classificação é na sexta, no treino livre 2 você já está com o parque fechado, então não tem muito o que fazer ali. Talvez você vai achar um outro ajuste de asa, mas é muito difícil você fazer uma modificação mais substancial e fica uma coisa sem sentido entre uma sessão importante e outra. Então o intuito da Fórmula 1 é fazer o final de semana ficar mais atrativo para o público tanto para quem está lá no autódromo, quanto para nós que estamos assistindo pela TV. Dito isso, vamos falar agora quais serão essas alterações para o Grande Prêmio do Azerbaijão. Foi proposto inicialmente fazer uma classificação na sexta, conforme nós temos hoje, só que essa classificação ficaria para a corrida do domingo, ou seja, não seria o grid de largada do sábado da sprint, mas sim o grid de largada do domingo. E aí, no sábado, no lugar do treino livre 2, você teria uma classificação de volta única que definiria o grid para sprint. Então, nós teríamos basicamente duas corridas num final de semana de sprint. Como assim, Matheus? Nós já temos duas corridas, mas hoje a sprint serve como uma classificação. Ela serve para definir o grid. Com esse novo formato, ela não definiria mais o grid. Ela seria uma corrida avulsa, uma corrida à parte, que não impactaria no domingo, por exemplo, a não ser, claro, que a equipe tenha um prejuízo enorme numa batida, alguma coisa assim, mas isso é muito difícil de acontecer. Essa ideia foi colocada na mesa, parece que rolou uma discussão entre todos os envolvidos, todas as equipes, representantes e tal, FIA, Fórmula 1, e chegaram a um acordo de sim fazer esse teste no Grande Prêmio do Azerbaijão. Parece que ainda precisa passar pela aprovação final da FIA, do Conselho da Fórmula 1, mas informalmente, pelas matérias que saíram no Racing News, no Motorsport, já teria basicamente um acordo entre todas as partes. Só que tem uma pequena mudança com relação a isso que eu disse para vocês agora. Ao invés daquela classificação que substitui o treino livre 2 ser apenas uma volta, as equipes discordaram dessa ideia e pensaram então em fazer uma outra sessão de quali com Q1, Q2 e Q3, só que com uma duração menor para você não desgastar tanto o equipamento e não ter também muito prejuízo com relação a pneus, já que você tem uma quantidade limitada de pneus por final de semana. Bom, a explicação das equipes simplesmente não faz sentido. 
Se a ideia é economizar pneu e equipamento, faria muito mais sentido você ter a classificação de volta única. Inclusive, ficaria até mais dinâmico, porque a chance, por exemplo, de um Verstappen, um Pérez, o pessoal da Ferrari, Mercedes, Aston Martin, errar a primeira volta e com isso dar uma zebra ali numa pole position e embolar mais o grid, é muito alta. Nem sempre a galera da ponta acerta de primeira, então ficaria muito mais dinâmico com uma possibilidade muito maior de erros e de embolar o grid para sprint do que se você fizer Q1, Q2 e Q3 mesmo que com tempo reduzido. Então não faz sentido algum. Me parece que os caras estão chamando os promotores do evento, estão chamando a Fórmula 1, estão chamando o público de burros. Porque você fala que vai ter uma única volta e isso é o máximo de economia que você vai conseguir fazer em termos de classificação. E os caras não, uma volta não, vamos fazer Q1, Q2 e Q3, que você vai dar pelo menos três voltas aí, só que com tempo reduzido para poupar equipamento. Mas que raio de raciocínio é esse? Os caras são tão inteligentes para fazer máquinas espetaculares e são tão tapados assim a ponto de pensar no básico? Ou só estão chamando a gente de burro mesmo? Porque não faz sentido algum. Seria muito melhor e eu acredito que muito mais impactante a nível até mesmo de audiência. Porque a audiência fica na expectativa. O Verstappen saiu, fez a volta e errou. A audiência fica na expectativa. Quem vai conseguir tomar esse tempo? O Hamilton só tem uma volta, o Pérez só tem uma volta, o Russell só tem uma volta, o Alonso. E aí você fica nessa expectativa de saber quem vai fazer a pole position. Então, vamos ver, vamos ver o que acontece. O que, que eu acho desse final de semana novo? Acho bom. Eu gosto da ideia de você ter um quali só para sprint e um quali só para corrida principal. Vai ficar um formatinho ali um pouco diferente do que a gente está habituado com Fórmula 1, mas você vai dar uma importância maior para sprint, porque as equipes talvez arrisquem um pouco mais sabendo que a posição de domingo está garantida. E a sprint, vale lembrar, marca ponto também os oito primeiros colocados. Eu acho que seria interessante é, esse teste, que vai ser interessante, porque pelo visto vai acontecer mesmo, e seria legal até mesmo, se der certo, colocar em todas as sprints da temporada. Não vejo problema quanto a isso. Pelo que eu tô reparando, a Fórmula 1 tá começando a ir por um caminho meio Fórmula 2, que é o quê? Todo final de semana você vai ter uma sprint e uma corrida principal. Eu acho que a Fórmula 1 tá começando a ir por isso. Ela colocou a sprint que já não fazia muita parte do DNA, aí agora aumentou a quantidade de sprints, né? Dobrou a quantidade de sprints, tá fazendo modificações no final de semana para deixar mais dinâmico. Eu acho que vai rolar isso sim vai ter uma espécie de Fórmula 2 vindo aí para a Fórmula 1 em termos de formato. Quero saber a sua opinião sobre esse novo formato da Sprint, diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!